Hello dear students, welcome to EVS class. Today we we'll start with the topic, chapter number 21, matter. In this lesson we will talk about the three states of matter. So let's start. Everything around us is made up of molecule that occupies space. हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनी हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको मॉलिक्यूल कहते हैं उनकी बनी है और ये मॉलिक्यूल जगह घेरते हैं एवरीथिंग दैट हैज़ मास इन ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका कोई वेट है कोई वजन है मास है उसको हम बोलते हैं मैटर मास इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच देर इन एन ऑब्जेक्ट मास का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी वस्तु भरी हुई है कितना वो ऑब्जेक्ट है देखिए कितने पार्टिकल हैं दैट इज़ नोन एज मास एयर वाटर रॉक्स प्लांट्स एंड मेटल आर और एग्जांपल ऑफ मैटर हवा पानी चट्टाने पत्थर जितने भी हमारी धातुएं हैं यानी कि मेटल हैं हमारे प्लांट्स हैं ये सब क्या हैं ये हैं मैटर क्यों क्योंकि इनमें मास भी है और ये जगह भी घेरते हैं डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट्स सॉलिड लिक्विड और गैस जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हर मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉलिड लिक्विड और गैस जो है हमारे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं कि यानी कि इन तीनों में जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा सॉलिड्स में अलग होगा लिक्विड में अलग होगा और गैस में अलग होगा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ईच ऑफ दी स्टेट इज आल्सो नोन एज फेज इन थ्री स्टेट्स को हम फेज भी बोलते हैं ओके थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है फेज भी बोल सकते हैं द फेज और स्टेट ऑफ मैटर फेज कहें या स्टेट ऑफ मैटर कहें कैन चेंज वन द टेम्परेचर चेंज जैसे ही तापमान में बदलाव होगा ये हमारी जो स्टेट्स uh, हैं ये भी बदल जाएंगी जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा ये स्टेट्स चेंज होने लग जाएंगी जनरली अ टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव्स टू अ मोर एक्टिव स्टेट सिंस एनर्जी इज आरड जब टेम्परेचर बढ़ता है तापमान बढ़ता है तो हमारा जो ये स्टेट ऑफ मैटर है यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस ये किसी ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा हो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है मैटर चेंजेस स्टेट्स थ्रू फ्रीजिंग मेल्टिंग इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन अब ये जो मैटर हैं ये कैसे कैसे चेंज करते हैं ये चेंज करते हैं अलग अलग प्रोसेस से कभी अपनी स्टेट चेंज करते हैं इवेपरेशन से कभी फ्रीजिंग से कभी मेल्टिंग से कभी कंडेंसेशन से सो नाउ वील टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस सॉलिड एंड लिक्विड सी सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये सभी जो हैं ये थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे आसपास हर एक चीज़ मैटर से मिलके बनी है मैटर वो होता है जिनका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करें सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं इन्हीं अरेंजमेंट की वजह से इस मॉलिकुलर अरेंजमेंट की वजह से हमारे जो सॉलिड लिक्विड और गैस हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड इन लिक्विड देर इज़ नो वेरी लिटल गैप एंड इन गैस देर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सॉलिड्स आपस में पा मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगली स्टिक्ड होते हैं एक दूसरे से सो दैट्स वाई सॉलिड आर हार्ड जितने भी हमारे सॉलिड हैं वो क्या होते हैं हार्ड क्योंकि मॉलिक्यूल सारे आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं इनका वॉल्यूम भी फिक्सड होता है और इनकी शेप भी फिक्सड होती है लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पाउड लिक्विड को हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसी का उसका शेप हो जाएगी और लिक्विड जो है इनके वॉल्यूम फिक्स्ड होता है गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना फिक्स्ड शेप गैस को हम एक फिक्स्ड उसमें बंद कर सकते हैं लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बहुत दूर दूर भागते हैं तो इसकी कोई शेप फिक्स्ड नहीं होती सो so, uh, today we have discussed 
the general properties of solid liquid and gas so here we have discussed the three states of matter please read the lesson carefully thank you